ওয়েলকাম টু টেক বিদ্যালয় এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব রিভাইজ ট্রোপা দু হাজার উনিশ পেনশনের জন্য যেসব বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরা হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশনের কাছে অনলাইন ফর্ম সাবমিট করেছেন কিন্তু কোনো ক্ষেত্রে ভুল হয়ে গিয়েছে অথবা অসাবধানতাবশত কোনো অপশন ফিল আপ করা হয়নি বা ভুল দেওয়া হয়েছে তথ্য সেই ক্ষেত্রে কি করে হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশন সেই ফর্মটিকে ফরওয়ার্ড টু পিএসএ অর্থাৎ পেনশন স্যাংশনিং অথরিটি অথবা ডিআইয়ের কাছে ফরওয়ার্ড না করে সেটি ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট করতে পারবে অর্থাৎ ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট করার পরে যাতে আবার সে শিক্ষক শিক্ষিকা বা শিক্ষাকর্মী পুনরায় ফর্মটি নতুন করে ফিল আপ করে আবার ফরওয়ার্ড করতে পারে হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশনের কাছে এবং একটি নতুন অপশন সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব যেই অপশনটি নতুন অ্যাড হয়েছে ই পেনশন সাইটে এই ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেন্টকে এটি জানা অত্যন্ত জরুরি এই ভিডিওটি দেখার আগে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং অবশ্যই ভিডিওগুলি নিজেদের স্কুল গ্রুপে ফরওয়ার্ড করবেন যাতে ভবিষ্যতে শিক্ষক শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীরা এই ফর্ম ফিল আপ করার সময় কোনো ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হয় তাহলে চলুন দেখে নেওয়া যাক এই নতুন অপশনটি সম্পর্কে আমরা দেখেছিলাম যখন অ্যাপ্লিকেন্ট ই পেনশন সাইটের মাধ্যমে অ্যাপ্লিকেশনটি প্রসেস করছিল সেই সময় ডিসিআরবি স্কিমের ওখানে কিন্তু কোনো এক্সট্রা অপশন ছিল না সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ডেট অন হুইচ অপশন এক্সারসাইজ দেওয়া ছিল ডেট অফ অপশন টু কাম আন্ডার রোপা টু দেওয়া ছিল এবং পার্সেন্টেজ অফ পেনশন টু বি কমিটেড এই কথাটি লেখা ছিল কিন্তু এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে হেড অফ দ্য ইনস্টিটিউশন যখন ফর্মটি নিয়ে তার প্রিন্ট আউট করছেন সেখানে কিন্তু একটি নতুন অপশন চলে আসছে এবং সেই অপশনটি ব্ল্যাঙ্ক আসছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশনরা তারা অ্যাপ্লিকেশনটি ব্যাকওয়ার্ড করতে বাধ্য হচ্ছেন সেই নতুন অপশনটি হলো অপশন ডেট পে যেখানে ব্যান্ড পে প্লাস ডেট পে লেখা আছে দেখতে পাচ্ছেন এখানে শূন্য দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ এখানে কোনো ধরনের ডেটা আমরা ইনপুট না করেই কিন্তু ফরওয়ার্ড করে দিয়েছিলাম সুতরাং এই ডেটটি কিন্তু আমাদের আগের থেকেই পুট করতে হবে এবং এই ডেটটির জায়গায় এই অপশন ডেট পের জায়গায় কি পুট করতে হবে এই অপশন ডেট পের জায়গায় পুট করতে হবে আপনি যে ডেটে অপশন নিয়েছেন সেই ডেটে রোপা দু হাজার অনুসারে যে ব্যান্ড পে প্লাস গ্রেট পে অর্থাৎ বেসিক পেটি হয় সেটি ওখানে লিখতে হবে আমি আরেকবার বলে দিচ্ছি যে আপনি যেই ডেটে অপশনটি নিয়েছেন অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে পয়লা জুলাই নেওয়া হয়েছে আপনি যদি পয়লা জানুয়ারিও নেন তাহলে সেই ডেটে আপনার বেসিক পে অর্থাৎ ব্যান্ড পে প্লাস গ্রেট পে কত ছিল দু হাজার রোপা অনুসারে সেটি ওখানে লিখে নিয়ে তারপর কিন্তু ফর্মটি প্রসিড করতে হবে এবং এই ফর্মটি প্রসিড করার সমস্ত পদ্ধতি কিন্তু আমাদের ভিডিওতে আগেই দেওয়া আছে বাকি সমস্ত অপশনই সেম আপনি ভিডিওটি চাইলে উপরের আই বাটনে ক্লিক করে দেখে নিতে পারেন এবার চলুন দেখে নেওয়া যাক হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশন কি করে কোনো ভুল ফর্মকে ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট করবেন এই ক্ষেত্রে হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশনকে আদার দেন অ্যাপ্লিকেন্ট দিয়ে লগ ইন করতে হবে এই ক্ষেত্রে যেহেতু অ্যাপ্লিকেন্ট প্রসেস করছে ফর্মটা এবং আদার দেন অ্যাপ্লিকেন্ট দিয়ে হেড অব দ্য ইনস্টিটিউশন সেই ফর্মটি ব্যাকওয়ার্ড করবেন আদার দেন অ্যাপ্লিকেন্টে ক্লিক করলে আপনার কাছে অ্যাপ্লিকেন্ট লগ ইন ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড জানতে চাওয়া হবে আপনি ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে ক্যাপচা পুট করে লগ ইন বাটনে ক্লিক করবেন লগ ইন বাটনে ক্লিক করার পরে আপনার কাছে যে অপশনগুলি আসবে তার প্রথমেই থাকবে পেন্ডিং অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান লিস্ট আপনি পেন্ডিং অ্যাকনলেজমেন্ট অ্যাপ্লিকেশান লিস্টে ক্লিক করবেন এবং তারপর আপনার সামনে সেই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি চলে আসবে আপনাকে সবার প্রথমে এই অ্যাপ্লিকেশানটিকে রিসিভ করতে হবে আপনি রিসিভ করবেন এবং তারপরেই কিন্তু আপনি সেটিকে ব্যাকওয়ার্ড করতে পারবেন সেই ক্ষেত্রে প্রথম ভিডিওতেই পদ্ধতিটি বলে দেওয়া আছে আমি ভিডিওর লিঙ্কটি আবার উপরের আই বাটনে দিয়ে দিয়েছি সেখান থেকে অবশ্যই দেখে নিতে পারেন সেখান থেকে আপনি সিলেক্ট বাটনে ক্লিক করে আপনি রিসিভ বাটনে ক্লিক করবেন রিসিভ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনাকে টাস্ক লিস্ট থেকে ফ্রেশ পেন্ডিং অ্যাপ্লিকেশান বাই অ্যাপ্লিকেন্টে আবার ক্লিক করতে হবে আপনি সেখানে ক্লিক করার পরে দেখতে পাচ্ছেন সেখানে একটি নতুন উইন্ডো খুলে গেছে এবং এখান থেকে সাধারণত আমরা ফর্ম টু এবং ফর্ম থ্রি ফিল আপ করে চেক লিস্ট এসআই ফিল আপ করে আমরা ফরওয়ার্ড টু পিএসএ করি কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু ফর্মটিতে ভুল আছে এবং ভুলটি কোথায় আছে সেটি কিভাবে চেক করবেন আপনি ফর্ম ওয়ানের পাশে যে পিডিএফটি আছে সেই পিডিএফটিতে ক্লিক করুন এবং সেখান থেকে পিডিএফটি দেখুন পিডিএফটিতে যদি সেই অপশনের জায়গাটিতে শূন্য দেখায় অর্থাৎ কোনো ধরনের ভ্যালু পুট করা না দেখায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ব্যাকওয়ার্ড করতে হবে সেই ক্ষেত্রে আপনি ওটাকে একবার চেক করে নিলেন এবং চেক করার পরে আপনি যদি দেখতে পারেন যে হ্যা
প্রথম অপশনটিতে দেখতে পাচ্ছেন হোয়েদার কম্প্রিহেন্সিভ ফ্রম ওয়ান হ্যাজ বিন ডিউলি ফিল্ড আপ অ্যান্ড সাবমিটেড যেহেতু এখানে ভুল আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা নোতে ক্লিক করব আর যদি এটা ঠিক থাকতো তাহলে আমরা ইয়েস করে সেভ অ্যাজ ড্রাফট করে সেটি ফাইনাল সাবমিট করে দিতাম কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেহেতু ভুল আছে তাই আমরা নো বাটনে ক্লিক করব এবং নো বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে আরেকটি উইন্ডো খুলে যাবে এবং সেই উইন্ডোর মধ্যে কিন্তু সেই অ্যাপ্লিকেশান নাম্বারটি দেওয়া থাকবে এবং সিরিয়াল নাম্বারটি দেওয়া থাকবে এবং সিরিয়াল নাম্বারের পাশে কি ভুল হয়েছে সেটি লেখার একটি জায়গা চলে আসবে এবং সেখানে আপনি লিখবেন যে এই কারণে ভুল হয়েছে এবং যদি চান যে আরও কিছু প্রবলেম হচ্ছে যে আপনি ফর্মটিতে দেখতে পাচ্ছেন যে একাধিক ভুল আছে সেই একাধিক ভুলের জন্য আপনি অ্যাড রো বাটনে ক্লিক করুন অ্যাড রো বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আরও কিছু রো অ্যাড হয়ে যাবে এবং সেখানে কিন্তু আরও অবজেকশনগুলি আপনি লিখে দিতে পারবেন লিখে দিয়ে আপনি সেভ বাটনে ক্লিক করুন সেভ বাটনে ক্লিক করলাম আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে লিখে দিয়েছে আমাদের কমেন্ট যে আনরিভাইজড বেসিক পে অ্যাজ পার রোপা টু ইজ এম যেহেতু ওই নতুন অপশানটি এম দেখাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আমরা ওটি অবজেকশন হিসাবে লিখলাম লিখে নিয়ে আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করলাম সেভ বাটনে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার কাছে কনফার্মেশন জানতে চাওয়া হবে আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করুন এরপর দেখতে পাচ্ছেন যে যেই জায়গায় ইয়েস ছিল এবং ইয়েসের পাশে এবার কিন্তু নো বাটনে চেকলিস্ট চলে এসেছে আপনি নো বাটনে ক্লিক করে এবার এটিকে ফাইনাল সেভ করবেন আপনি ফাইনাল সেভে ক্লিক করবেন ফাইনাল সেভে ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার সামনে আবার একটি অপশান চলে আসবে ওয়ান্স ইউ ফাইনাল সেভ ইট কান্ট বি এডিটেড ফার্দার ডু ইউ ওয়ান্ট টু প্রোসিড অর্থাৎ আপনি ফাইনাল সেভ করার পরে কিন্তু আর এডিট করতে পারছেন না আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করুন তারপর আপনি দেখতে পাচ্ছেন এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ফর্ম টু ফাঁকাই আছে ফর্ম থ্রিও ফাঁকা আছে কিন্তু চেকলিস্টের পাশে কিন্তু অলরেডি একটি পিডিএফ জেনারেট হয়ে গেছে আপনি পিডিএফটি একবার দেখে নেবেন দেখে নিয়ে আপনি ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট বাটনে ক্লিক করবেন প্রতিবার ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট বাটনটি কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে আসতো না আমাদের এই ক্ষেত্রে আসতে হচ্ছে ফরওয়ার্ড টু পিএসএ এবং ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট এই ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট অপশনটি পাবো এবং ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট অপশনে আমরা ক্লিক করব ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট অপশনে ক্লিক করলে সাথে সাথে আপনার কাছে আবার একটি অপশন আসবে আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করুন ওকে বাটনে ক্লিক করার পরে আপনার সামনে মেসেজ চলে আসবে যে ইয়োর ফাইল হ্যাজ বিন সাবমিটেড সাকসেসফুলি আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করে দেবেন এই ক্ষেত্রে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যখন ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্ট করবেন অবশ্যই সেটি কিন্তু ডিএসসি ভেরিফায়েড করতে হবে কারণ ওটিপি যদি ভেরিফায়েড না হয় তাহলে কিন্তু আপনি সেটিকে ফরওয়ার্ড টু পিএসএও করতে পারবেন না অথবা ব্যাকওয়ার্ড টু অ্যাপ্লিকেন্টও করতে পারবেন না সুতরাং উভয় ক্ষেত্রেই কিন্তু আপনাকে সেই ডিএসসি ডোঙ্গলটি দিয়ে বা ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডটি জেনারেট করে তারপরেই কিন্তু সেটিকে ফরওয়ার্ড বা ব্যাকওয়ার্ড করতে হবে আমরা পরবর্তী ভিডিওতে আলোচনা করব যে এই ভুলটি কীভাবে ঠিক করে পুনরায় সেটিকে সাবমিট করতে হবে আপাতত এই জায়গায় যে কোনো ধরনের ভুল হলে কিভাবে আমরা ফর্মটি রিভার্ট করব সেই প্রসেসটি দেখানো হলো ভিডিওটি সমস্তটা দেখার জন্য ধন্যবাদ অবশ্যই টেক বিদ্যালয় চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন টেক বিদ্যালয় আপনার সাথে আপনার পাশে সব সময়